Now, let's answer question from random post. At ito ay nakapost mismo dito sa Philippine Civil Service Review for All. Kaso lang, itong post na ito ay galing yata sa module at performance. Pag mayroong performance test. So, galing to sa module, hindi na lang natin i-reveal kung sinong nag-post nito. Pero, nakapost ito dito mismo sa Philippine Civil Service Review for All. Kung first time nyo sa channel ko, ito yung FB natin. Kung saan pwede kayong mag-message, isend nyo sa akin yung email ad nyo para masendan ko kayo sa mga reviewers. Palagay, ilagay nyo lang kung, i-mention nyo lang kung sa AFSAT na reviewer or kung sa civil service exam or yung pang entrance test uh, exam sa mga, sa mga college, sa magka-college. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. And by the way, itong mga FB groups na ito, pwede kayong pumunta sa files para direktan nyo nang ma-download yung mga libreng printable na reviewers. Ito naman yung FB pages natin. Now, let's do number one. Sabi dito, ang instructions of the following exponential functions. Number one, yung base natin ay 3. Yung exponent ay x plus 1. That is equals to yung base ay 3 na may exponent na 5. Kapag pariho yung base, okay, pariho ang base, now doon tayo mag-focus sa mga exponents nila. So that is x, wait, x plus 1 must be equals to 5. So, ito equal sign na yan. Since itong mga base kasi equal na sila, pariho na silang 3. So, dapat yung mga exponent natin ay equal din. X plus 1 equals 5. Ngayon, para makuha natin yung value ni X. Since merong plus 1 sa X, kung i-transfer natin sa kabila yan, pang minus na yan sa 5. In other words, nag-minus tayo ng 1 to both sides para makancel si 1 dyan at nasa kabila na si 1. So, that is x equals 5 minus 1 and that is 4. So, therefore, ang value ni x dito, itong x dito ba, ay 4. Let's double check. 3, yung exponent na x plus 1 equals 3 na may 5 na exponent. Yung equivalent ni x dito, itong x, ay 4. So, that is 4 plus 1. Kopyahin lang yung nasa kabila. 4 plus 1, that is obviously equals to 5. Pariho na sila. Yung base nila ay 3, yung exponent nila ay 5. Therefore, ang x ay equivalent to 4 ay tama. Now, dito tayo sa number 2. Erase muna natin ito. Hindi natin isulat yung lahat ng mga answers kasi kadalasan, uh, i-drag na lang nila yung video sa huli para kopyahin lang yung sagot. Kapag nandito lang kayo para kopyahin yung sagot, wala kayong matutunan kung paano ito sagutin. Kasi sa mga exams pa naman, example lang yung mga civil service exam, meron din pong ganito. Minsan nang may lumabas na kahalintulad nito, lalong-lalo na itong sa number 1 mismo. Kaya meron na tayong na-upload nito dati na pariho yung base, or hindi naman pariho yung base, tapos hinahanap yung value ni x, pero yung value ni x ay nasa exponent. Kaya, importanteng malaman nyo yung paraan kung paano ito sagutan. Now, number 2. Meron tayong 2 na may exponent na x, and that is equals to 128. Ang gagawin lang natin, itong 128, gawin lang natin siya na yung base niya ay 2 at hanapin natin yung exponent. Paano yan, ma'am? Umpisahan natin sa 2. 
2 times 2, that is equals to 4. Si 4, i-multiply natin ang 2, that is equals to 8. I-multiply natin ang 2, si 8, that is equals to 16. 16, i-multiply natin ang 2, that is 32. I-multiply natin ang 2, si 32, that is 64. I-multiply natin ang 2, si 64, that is 128. Finally, umabot na tayo sa 128. Kopyahin muna natin it, itong 2 na may exponent na x. Tapos, yung sa kabila ay isulat lang natin yung 2 muna. Ngayon, bago tayo umabot dito sa 128 na nag-multiply tayo ng 2, i-count natin kung ilan yung 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Therefore, yung exponent dito ay 7. Now, tingnan nyo yung base, pariho yung 2 dyan sa base natin. So, yung exponent na x dito sa kabila versus dito naman sa kabila, ibig sabihin lang yan ay yung x ay equals to 7. Kaya sa number 2, ang sagot dyan sa value ni x ay 7. Now, base dito sa number 2, kung paano natin ito sinagutan, for sure, masasagot nyo na rin yung number 3 dito na 9, yung exponent ay x, tapos equals to 27. At itong number 5, na 5 na may exponent na x, equals 125. So, masasagutan nyo na yan. At para mas lalo nyong maintindihan, isa pang example, pero ibang number ang gagawin natin para challenging sa part nyo. At for sure, meron kayong matutunan dito. Kasi wala namang pagkakaiba. Ngayon, what if 3 na may exponent na x tapos equals to 81? Again, gamitin natin yung 3 na yan. 3 times 3 equals 9 times 3 equals 27 times 3. Obviously, this is, this is equals to 81. Umabot na tayo ng 81. So, kopyahin mo lang muna natin itong 3 na may exponent na x. Tapos, yung base natin sa kabila ay 3. I-count kung ilan yung 3. 1, 2, 3, 4. Apat lahat ng 3. So, ang exponent dito, itong 3 na may exponent na 4, that is equals to 81. So, since pariho na sila ng base, obviously, yung x ay equals to 4. Ganun lang. So, ganun lang ang gagawin nyo sa number 3 at number 5 dito. Next, dito tayo sa number 4. Sa number 4, this is 3 na may exponent na 3x. Tapos, equals to 3 na may exponent na 2x minus, ilan ba to? Minus 4. Okay. So, this is minus 4. Pariho yung base. So, doon tayo mag-focus sa exponent natin. So, that is 3x equals 2x minus 4. Ipagsama yung mga like terms. Dami na natin na-upload. Kung gusto nyo more examples about this one, pwede kayong... Mag-search algebra, idugtong lang yung name natin, Lunalin, para ma-sort out lahat ng mga na-upload na natin regarding sa algebra. Kung paano hanapin si x or any variables na gamitin dito. Or any variables, itong mga x na to mga variables yan. Pwede yung letter n, a, b, c, yung mga ganyan. So anyway, itong 2x na ito, transfer natin sa kabila. Since si 2x, positive si 2x dyan. So, mag-minus tayo ng 2x to both sides para ma-cancel si 2x dyan. So, magiging 3x minus 2x at nandito pa rin si minus 4 or negative 4. So, 3x minus 2x or tatlong x, kuha na ng dalawang x, that is x. So, si x, ang value ni x ay negative Four. Kaya ang sagot dito sa number 4, ang value ni x dito sa number 4 ay negative 4. Now, kung gusto niyo malaman ang sagot dito sa 6 hanggang 10, itong mga inequalities dito, yan ang abangan niyo sa next na video. 
At iba pang mga aabangan nyo itong mga tanong na ito ay for sure nasa module din yata ito kung paano gawan ito ng equation. So isa din yan sa mga aabangan nyo. Pero sa next na video, dito tayo mag-focus. Thank you for watching. God bless.